तो जैसा कि आप सब जानते होंगे कल ही यू जी नेट योगा की 2021 की आंसर कीज आई हैं तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन एज वेल एज आंसर्स उस आंसर की के अकॉर्डिंग सो so, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पेपर वन सो द क्वेश्चन आईडी इज आपको जो है अपने क्वेश्चन अपने यू नेट की ऑफिशियल वेबसाइट में जाके एनरोलमेंट नंबर के साथ लॉग करना है और अपने क्वेश्चन पेपर की आई और आंसर आईडी जो कि क्वेश्चन के लास्ट में दी हुई है उसको मैच कराना है हालांकि हमने यहाँ पे सारे क्वेश्चंस में आंसर मार्क कर दिए हैं तो अगर आप चाहें तो वीडियो की मदद से भी अपने आंसर की को मिला सकते हैं सो so, ये स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन जो कि डीआई का था सो द क्वेश्चन वॉज वॉट इज़ द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स एनरोल्ड इन स्विमिंग एंड ड्रॉइंग टेकन टूगेदर सो इसका जो सही आंसर है वो है फाइव और इसकी ऑप्शन आई है वन डबल एट सिक्स नाइन क्वेश्चन नंबर टू इसी क्वेश्चन के उसमें था हाउ मेनी बॉयज आर एनरोल्ड इन सिंगिंग एंड हैंडीक्राफ्ट टेकन टूगेदर सो द करेक्ट आंसर इज फाइव जीरो फाइव एंड द आंसर आई डी इज वन डबल एट सिक्स फोर सो नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेम क्वेश्चन वॉज The number of girls enrolled in dancing form what percent of total number of students in the school? Round off to two digits, and the correct answer is eleven point six seven. Then, what is the ratio of number of girls enrolled in swimming to the number of boys enrolled in swimming? So it was forty nine point forty nine is to four seven, and the answer ID you can. C for here. Then what is the approximate percentage of boys in the school? So the correct answer is forty-two. So the next question was, why do we communicate? So इसमें हमें multiple options को जो है वो select करना था. तो यहाँ पे आपके correct option है for social interaction, for message to be understood, and for sharing the experiences. सो ए सी एंड डी इज़ द करेक्ट आंसर इसलिए आपका ऑप्शन थ्री जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा और इसके ऑप्शन आई डी है वन एट नाइन टू नाइन द नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज वॉट इज द फॉलोइंग वॉट आर विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल बैरियर टू कम्युनिकेशन कल्चरल डिस्पैरिटी इन अटेंशन वर्बलिज्म और इल हेल्थ तो फिजिकल बैरियर इज इल हेल्थ Then identify the indirect teaching strategies from the following list. कौन सी indirect teaching strategies है निम्न दिए गए options में से तो इसमें again multiple choices को multiple options को select करना था So the option number B, D and E was the correct answer. That is concept building through examples and non-examples, problem based presentation with pair, share technique, encouraging student to use reference from their own experiences. so the correct option is option number वन that is b d and e the next question was identify the correct order of the of following computer memory types rank from the slowest to the fastest in terms of access time access time के according हमें यहाँ पे slowest से fastest को arrange करना था so the correct option is b that is cd rom then c hard disk then d ram then a cache and then e register so this was the correct option c uh, three option three was the correct answer then the next question was the nep 2020 proposes to prepare which of the curriculum framework so nep is for national curriculum framework for school education adult education and teacher education so option number 3 that is a b and c are the correct options The next question: In which method of research an independent variable is manipulated with an intent to observe concomitant changes in dependent variable? तो कौन से रिसर्च के मेथड में इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट किया जाता है और डिपेंडेंट वेरिएबल के को ऑब्जर्व किया जाता है तो दैट टाइप ऑफ रिसर्च इज एक्सपेरिमेंटल रिसर्च और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च टेक्निक दैट इज ऑप्शन नंबर फोर वॉज द करेक्ट आंसर then given below are the two statements that are according to nyay philosophy an argument proceeds only on those issues that are completely unknown ye tha statement 
स्टेटमेंट टू वॉज अकॉर्डिंग टू न्याय फिलोसफी एंड आर्ग्यूमेंट डज नॉट प्रोसीड ऑन दोज इशूज दैट आर वेल एस्टैब्लिश्ड सो सेकेंड ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट है फर्स्ट ऑप्शन जो है वो गलत है तो ऑप्शन नंबर फोर दैट इज स्टेटमेंट वन इज इन करेक्ट बट स्टेटमेंट टू इज करेक्ट इज द करेक्ट आंसर हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ यू जी सी श्री सी डी देशमुख वॉज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन दैट इज यू जी सी विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिज डेजिग्नेटेड एज द की बिहेवियर ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग एज ए एविडेंट फ्रॉम रिसर्च सो टीचर टास्क ओरिएंटेशन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन सॉरी फॉर द इंटरप्शन देन द नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज स्मॉल हाइड्रो पावर पोटेंशियल इन इंडिया इज एस्टिमेटेड अप्रॉक्सीमेटली एज of near about 20 gw or gigawatt then the next question was with question id 4867 match the list 1 and list 2 in list 1 it is mentioned types of communication and list 2 function served by this type of communication so the correct answer for this is mass communication is for mechanical message that is 8 for 4 intrapersonal communication is for communicate with oneself then group communication is for classroom teaching and interpersonal communication is korean cor- corridor discussion that is a ka 4 b ka 3 c ka 2 and d ka 1 is the correct answer then the next question given was given below are two statement one is labeled as assertion that is a and other is labeled as reason that is r so assertion was teaching support system whether a traditional or modern is purportedly put in place for affecting economy and ensuring quality in teaching learning transactions and the reason given for this assertion was learning outcomes in order to be congruent with stipulated instructional goals need scaffold to begin with so here a and r that is assertion and reason both are correct and the reason is a correct explanation for this assertion so option number a will be the correct answer then the next question was identify the features of empirico inductive paradigm of research so again yahan pe multiple options jo hai wo select karne the to yahan pe do options sahi hain that is option number a research is concerned with the process rather than simply with outcomes or products and option number c that is researchers are concerned with what are called participant perspective list two and option id is 4888 and the correct option for this is ए का फोर बी का थ्री सी का वन एंड डी का टू अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चन फोर एट सिक्स वन इज मैच द लिस्ट वन एंड लिस्ट टू सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस इज ऑप्शन नंबर टू दैट इज ए का फोर सिंपल रैंडम सैम्पलिंग द यूनिट्स आर चूजन बाय गिविंग इक्वल एंड इंडिपेंडेंस चांस टू ईच सब्जेक्ट दैन ऑप्शन नंबर बी B का थ्री स्टार्टिफाइड रैंडम सैम्पलिंग दैट इज द यूनिट आर चूजन फ्रॉम अ डिफाइंड ग्रुप लेवल्स रैंडमली दैन ऑप्शन नंबर थ्री का टू दैट इज क्लस्टर सैम्पलिंग द यूनिट्स आर चूजन इंटैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेटिंग एंड द लास्ट ऑप्शन नंबर डी दैट इज नो बॉलिंग सैम्पलिंग द फर्स्ट मेंबर इज यूज एज एन इन्फॉर्मेंट टू आइडेंटिफाई अदर मेंबर्स द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नेक्स्ट नंबर पी In the sequence of binary number zero, ten, hundred, one, ten, P, F. So the correct option for this is thousand. The global environmental issues of ozone depletion is due to emission of sulfur dioxide, chlorinated hydrocarbons, methane, or carbon dioxide. So the correct option is chlorinated hydrocarbons. then given below are the two statements statement 1 and statement 2 statement 1 is action research is used primarily to improve a given situation by a practitioner and statement 2 is applied research is directed at exploring applicability of principles already established in the light of the above statement choose the appropriate answer so iska correct answer hai 
कि स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू बोथ आर करेक्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड रीजन तो असर्शन इस क्वेश्चन का था अ रिसर्च थेटिथ हैज टू फॉलो अ प्रिस्क्राइब फॉर्मेट एंड स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग दिस रीजन वॉज दिस इंश्योर्स द ऑब्जर्वेंस ऑफ रिसर्च एथिक्स बट हियर असर्शन इज करेक्ट रीजन जो है इसका करेक्ट नहीं है तो ऑप्शन नंबर थ्री दैट इज असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट इज द करेक्ट ऑप्शन देन अगेन मैच लिस्ट वन एंड लिस्ट टू सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर वन दिया हुआ है दैट इज ए का थ्री बी का फोर सी का टू एंड डी का वन और हम यहाँ से मैच करा सकते हैं क्योंकि इंग्लिश uh, वाले कंटेंट का अलाइनमेंट प्रॉपर नहीं है तो स्वयं कहीं भी कभी भी उच्च तरीय शिक्षा के लिए मूक्स जो है वो है देन स्वयं प्रभा निशुल्क डिजिटल डी टी एच चैनल है डिजी लॉकर जिसमें हम ई डॉक्यूमेंट सेव कर सकते हैं एंड एन ए डी दैट इज ऑनलाइन स्टोर एंड एक्सेस एकेडमिक अवार्ड्स नेमली डिग्री मार्कशीट्स एंड एक्सट्रेक्ट्रा सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन हेयर The next question was when in a classroom communication a teacher shows ability of creativity correlation and analysis it belongs to which category of skills so the correct option is option number 1 thinking skills the next question was whoever thrust a knife into another person should be arrested surgeon thrust a knife into another person when operating therefore surgeon should be arrested which fall fallacy is committed in the following argument so fallacy of accident is the correct answer the profit earned by selling a chair for rupees 725 is 1.2 times the loss in a current when the same chair was sold for 400 what is the cost price of the chair so the cost price of the chair was 560 that is option number 3 is the correct answer then A 108 meter long train moving at a speed of 50 km per hour crosses a 112 meter long train coming from the opposite direction in 6 seconds. The speed of the train is so option number 4 that is 82 km per hour is the correct answer. Then which of the following is an apex advisory and non statutory body? Niti Aayog, NCTE, AICTE or MCI. So Niti Aayog jo hai एपेक्स एडवाइजरी है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट विकीज आर ट्रू सो विकी पेजेस कैन बी लॉक्ड बाय मॉडरेटर्स टू प्रिवेंट वैंडलिज्म एवरी चेंज दैट इज मेड टू अ विकी पेज इज लॉक्ड एंड कैन बी व्यूड इन अ हिस्ट्री लिस्ट अ विकी इज डिजाइन टू अलाउ पीपल टू कोलेबोरेट ईजिली तो ये कम्युनिकेशन के चैप्टर का बेसिकली पार्ट है तो ऑप्शन नंबर ए बी एंड सी आर द करेक्ट ऑप्शन दैट इज ऑप्शन नंबर फोर इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस द नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज द गिविन बिलो आर टू स्टेटमेंट स्टेटमेंट वन इज अ फॉर्मल फैलिसी इज द वन दैट मे इन आइडेंटिफाइड थ्रू मियर इंस्पेक्शन ऑफ द फॉर्म और स्ट्रक्चर ऑफ एन आर्ग्यूमेंट फॉर्मल फैलिसीज आर फाउंड ओनली इन डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट दैट हैव आइडेंटिफाइबल फॉर्म्स सो स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू बोथ आर करेक्ट सो ऑप्शन नंबर वन इज द करेक्ट आंसर द नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज विथ रिफरेंस ऑफ न्याय फिलोसफी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू चार ऑप्शन दिए गए थे न्याय फिलोसफी के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है ये बताना था सो ऑप्शन नंबर वन दैट इज द लिंगा और द मिडिल टर्म इज नॉट द कारण और ऑपरेटिव कॉर्स ऑफ इन्फेरेंस इज द करेक्ट आंसर देन मैच द लिस्ट वन एंड टू तो यहाँ पे अगेन अलाइनमेंट इश्यूज हैं बट यहाँ पे हम देख सकते हैं ऑप्शन नंबर थ्री जो है वो करेक्ट आंसर है यानी कि इंस्ट्रक्शन का करेक्ट ऑप्शन है फोर दैट इज एक्टिव इंटरचेंज ऑफ आइडिया बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट्स बी दैट इज ट्रेनिंग स्टूडेंट मीन डिसिप्लिन ड्रिल कंडक्टेड बाई टीचर देन सी का टू दैट इज कंडीशनिंग इज एसोसिएटिव प्रेजेंटेशन ऑफ आइडिया फ्रॉम टीचर टू स्टूडेंट एंड डी इन डॉक्ट्रिनेशन इज वन वे इम्पोजिशन ऑफ आइडिया फ्रॉम टीचर टू द स्टूडेंट्स तो ऑप्शन नंबर थ्री इज द करेक्ट आंसर हेयर 
थ्री मैन फोर वुमेन सिक्स चिल्ड्रेन कैन कम्प्लीट अ वर्क इन सेवन डेज अ वुमेन डज डबल वर्क देन द मैन एंड अ चाइल्ड डज हाफ वर्क अ मैन डज हाउ मैनी वुमेन अलोन कैन कम्प्लीट दिस वर्क इन सेवन डेज सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस इज सेवन Smita rode her scooty northwards then turned left and then again rode her left 4 km she found herself exactly 2 km west of her standing point how far did she ride northward initially so the correct option for this is 4 km so again statement 1 and statement 2 the statement 1 was Mimasakas and Vedantins agree with their nyayikas that the syllogism consists of five members or proposition. Statement two is Mimasakas and Vedantins are Vedantins agree with their nyayikas that the syllogism is necessary only for parthart anuman or demonstrate inference, not for the swarth anuman or inference for vanchal. So. The correct option for this is option number four. That is statement one is incorrect, but statement two is correct. The ne next question was NEP twenty twenty proposes to establish which of the following new bed bodies. So, is me three multiple options select करने थे तो A, B, and C are the correct option. That is S S A S A Park and E T are the correct option. That is option number three. A, B, and C. Then the next question was under Sustainable Development Goal twelve, sustainable consumption and production. One of the targets is to reduce per capita food waste at retail and consumer level by. So, one half is the correct answer. That is option number two. The next question was the waste component of waste categorized as the trash consists of paper, cardboard, cartons, or wood. So A and E are the correct option. Given below are the two statement. So statement one was CPU executes software directly from secondary memory, whereas statement two states that a software is termed as open source software if it can be downloaded from internet. So the correct answer is both statement one and two are false. If a thirty meter ladder is placed against fifteen meter wall. Such that it just reaches the top of the wall. The angle of elevation of the wall is thirty degree. Is the correct answer? That is option number two. Given below are the two statement assertion and reason. So assertion was a man pulls a load loaded trunk by his hair, which becomes news. You unusual things make news called oddity and generate public interest. So. Assertion and reason both are correct, and reason is the correct explanation for assertion. Again, statement one and statement two. So the statement one was computer-based testing promotes objectivity in assessment processes, whereas statement two was choice-based credit system in higher education system is a new entry. So statement one as well as statement two are the correct option. That is option number A is the correct option here. Which of the following values is related to self transcendence? So, value of universalism or option number two is the correct answer here. Then read the passage carefully and answer the following question. Just me ki global citizenship education ke baare mein ye paragraph diya hi hua tha comprehension mein. So direct ham questions pe jayenge. So question number one was statement one and statement two that is national education policy envisages learning as a process of inculcating values of tolerance, inclusion, and sustainability. Whereas statement two was national education pro policy lays stress on employability of learners in business and industry. So both statement one and statement two are the correct option. That is option number one is the correct answer here. then the next question from this same passage was again statement based so the statement one uh, statement one is national education policy is framed with an objective of saving national hei's 
from competition at global level where a statement too was national education policy is framed with an objective of encouraging exchange of knowledge and expertise both at the local and global level so option number 4 that is statement 1 is incorrect but statement 2 was correct then the next question from the same comprehension is holistic education at hee is is aimed at so here we have to select multiple options so option number a and option number c that is research internship with researchers and faculty at different hee heis and option number c that is providing opportunity for internship at local level that that is option number 2 a and c options are correct then the next question from the same comprehension was new national education policy is grounded in assumptions that so again we have to select more than one options here so option number a c and d that is option number 3 here is the correct answer the next question with the same comprehension was which of the following statements most appropriately represent one of the chief concerns regarding higher education so option number 3 that is it argues for mutual exchange of knowledge and learning among national and international institutions of higher education is the correct answer so guys hope you like this video do like share and subscribe our channel so humne paper 1 pura cover kar liya hai next video ke part mein hum paper 2 dekhne jayenge jo ki hamara yoga ka paper hoga thanks for watching